টি-20 বিশ্বকাপে অ্যাডিলেইডে ভারতের বোলারদের দারুণ ভাবে খেলেছেন লিটন শান্ত এবারে আসরের দ্বিতীয় দ্রুততম 50 লিটন দাসের পাওয়ার প্লেতে বিনা উইকেটে 7 রান টাইগারদের বৃষ্টির হানায় কিছুটা চুপসে যায় স্টেডিয়ামে আসা সমর্থকদের আনন্দ জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে সুপার 12 এ প্রথম জয় পেল নিউজিল্যান্ড স্বাগত ফ্রি হিটে সঙ্গে আছি ফরিদা বক্তিয়ারা বিশ্বকাপের ম্যাচ বিশ্লেষণ স্টুডিওতে আমার সঙ্গে আছেন জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার হাসানুজ্জামান ঝরু ঝরু ভাই আপনাকে ফ্রি হিটে স্বাগত ম্যাচের একেবারে শেষ সময়ের বোলিং চলছে আমরা বরং ম্যাচটাই দেখে আসি তারপর কথা বলা যাবে দেখব ভারত বাংলাদেশ ম্যাচের একেবারে শেষ সময়ের অংশ Take nothing away from Bangladesh. They put up a really good fight. Haven't they? For sure. Taken this game right to the very end. Just one ball remains. The cameras are out. Tension in both the dugouts. For sure. Can Nurul Hassan become the hero? Yeah, this will help India and make them favourites to reach the semi-final, but still no guarantees. Here he goes, Ashdeep Singh finishes things off. Just a single, India win and go to the top of the table with six points. But like I mentioned, still no guarantee of qualifying for the semi-finals. But a much-needed win and credit to Bangladesh as well. They put up a show. They put up a fight. They kept the crowd in their seats. Not one person has left the ground. In the end, it's India. They cross the finishing line, win by five on the DLS, DLS system, and uh, go to six points in the table. Yeah, well deserved for India, but uh, my word, Bangladesh did put up a fight. They fought like tigers up until that uh, moment before the rain came in. Bangladesh, you are in business. 66 in the seven overs. And that run out in the end. Bangladesh will be disappointed, but India ensures that they go in and win by five runs. Yes, they put up a fight. There'll be disappointment there because they would know they had their chances. Especially at the time when there was a break. It's always going to be a tall ass to come out and again keep the momentum going. And full marks to India as well. For keeping their nerve, keeping their cool, taking some very good catches, inflicting an excellent run out. And a performance that will uh, bring them back on winning track. The three wins in uh, four matches, uh, six points. And they go to the top of the table. Still one match left in the group for India. Still some more matches left in this group. And like I mentioned, still no guarantees of making it to the semi-final. You just need another one. Next time, Bharat Bangladesh match is about the sixth summer on show. Darun has been lauded for his Bangladesh. Jodi over here. Jodi over here. Match is sixth. Did you see? Next time, commentator just said it was very disappointing. I mean, we are very. আমরা কিন্তু অতটা হতাশ না ভীষণ রকম চ্যালেঞ্জিং ম্যাচ খেলেছে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশ লড়াই করবে এটাই আমাদের কিন্তু চাওয়া ছিল এক্সপেকটেশনস আমি তো বলবো যে শয়ের কাছাকাছি পৌঁছেছে আপনার কি মনে হচ্ছে 100% 100% এর জন্য বলছি যে আমরা গুড নোটস নিয়ে ক্রিকেট খেলেছি মানে আমরা টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপে যেভাবে জিম্বাবুয়ের সাথে জেতা নেদারল্যান্ডসের জেতার সাথে জেতা সাউথ আফ্রিকার সাথে লুজ ম্যাচের পরেও কামব্যাক করেছি এবং সাকিব আল হাসান এই টিমটাকে যেভাবে শর্ট টাইমের মধ্যে গুছিয়ে নিয়েছে আনএক্সপেক্টেড বাট একটু ছিল যেটা সেটা হচ্ছে বৃষ্টির আগ পর্যন্ত ছিল নাইন পয়েন্ট টু ফাইভ বৃষ্টির পরে ডাকান লুইসে নাইন পয়েন্ট ফোর ফোর হয়েছে কিন্তু উইকেটে স্টে করলে মনে হয় এটা একটা অঘটন যেটা সাকিব আল হাসান প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেছিলেন তার কথাটা অঘটন ঘটাতেও পারা যেত যদি ব্যাটসম্যানরা বলগুলো কালেক্ট করতে পারতো অথবা ডট বল কম করতো এসব ধরনের এইসব প্রেশারে খেলা ভেরি ডিফিকাল্ট এবং আমাদের ব্যাটাররা এত ইউজ টু না যে ধরনের ব্যাটাররা লেট অর্ডারে ব্যাটিং করছেন এবং তাদের ডেট ওভার বোলিং তাদের মানে হাই এক্সপিরিয়েন্স একটা বোলিং অ্যাটাক প্রথমে লিটন এক্সেপশনাল ইনিংস খেলেছে এটা নো ডাউট বোলারদের উপর ডমিনেট ক্রিকেট খেলেছে এবং সিক্সটি সিক্স সরি আমাদের সিক্সটি সিক্স যে পাওয়ার প্লে এটা আমাদের কিন্তু রেকর্ড পাওয়ার প্লে এবারে টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে বাট ডমিনেটেড ক্রিকেট খেলছিলাম গুড টস টু উইন বাট অ্যাট দ্য লাস্ট 
মানে বাস্তবলজি বিশ্লেষণ তো অনেক আছে ঝরু ভাই ওদের এক্সপেরিয়েন্স বোলিং ডিপার্টমেন্ট ব্যাটিং ও অসাধারণ ফিল্ডিং ও তারা দুর্দান্ত করে তারপরও কি মনে হচ্ছে না যে সবকিছুর এগনেস্টে বাদ দিয়ে আমরা আসলে বৃষ্টি কাছে হেরে গেছি কারণ যে রিদমে আমরা ছিলাম পাওয়ার প্লেতে কোনো উইকেট না হারিয়ে 60 রান এবার ওয়ার্ল্ড কাপে বাংলাদেশের পাওয়ার প্লের বেস্ট স্কোর এবং খুব দারুণ ভাবে 50 হাঁকিয়েছেন এবং একটা দারুণ ইনিংস খেলেছেন আজ লিটন দাস তো সেই জায়গা থেকে যখন বৃষ্টি এসে ম্যাচটার মধ্যে একটা বিরতি তৈরি করলো তার তাছাড়া বৃষ্টির পর তো আসলে উইকেটেরও সুবিধা কিছুটা কম পান ব্যাটাররা নিশ্চয়ই সেরকম কিছু প্রভাব ফেলেছে উইকেটের থেকে বেশি ডিসঅ্যাডভান্টেজ হয় গ্রাউন্ডটা একটু ভারী হয়ে যায় এমনি আমরা পাওয়ার হিটিং একটু দুর্বল থাকলেও দেখবেন সোহান যে শর্টসগুলো খেলেছে অথবা সাকিব যে শর্টসগুলো খেলেছে বলগুলো না কিন্তু বৃষ্টির আগে যে রিদমে বলগুলো কুইক বের হচ্ছিল সেই বলগুলো বের হচ্ছিল না যে কয়টা ক্যাচ আউট সব কয়টা বলই কিন্তু ওভার বাউন্ডারি হওয়ার সুযোগ ছিল কিন্তু যেটা বলছেন আপনি উইকেট ভারী হয়ে যাওয়ার সেটার একটা হয়তো নেটবাস থাকে আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে এক থেকে ছয় ছয় থেকে পনেরো পনেরো থেকে ষোলো থেকে বিশ এটাই তো হচ্ছে ভ্যারি করে কিন্তু একটা সময় হয়তো ইন্ডিয়া টিমের একটা ভালো দিক আসত কিন্তু পজিটিভ সাইড হচ্ছে যে লিটন এবং শান্ত যেভাবে ব্যাটিংটা করছিলেন সেটা হচ্ছে একটা পজিটিভ সাইন যে আমাদের রানটা চেঞ্জ করার মতন কাছাকাছি যাওয়ার মতন ফুল ফেসে ম্যাচটা হলে হয়তো আমরা একটু ভালোভাবে যেতে পারতাম কিন্তু বৃষ্টির আগেও কিন্তু আমরা যখন বৃষ্টি হয়েছে তখনও কিন্তু আমরা সতেরো রানে এগিয়েছিলাম ব্রেক টাইমে মানে দুর্ভাগ্য আমাদের ক্রিকেটের সাথে আমাদের প্লেয়ারদের সাথে আমাদের সমর্থকদের সাথে সামটাইমস বিরাট কোহলির ইনসাইড এজও চার হয় আউটস্ট্যান্ডিং ব্যাটসম্যান দারুণ ইনিংস খেলেছেন কিন্তু সামটাইমস যে শর্টসটা বিরাট কোহলির ইনসাইড এজ হয়ে ফোর হয় আমাদের দেখা যায় যে রান আউট হই অথবা এক কি দুই আছে মানে ভাগ্য আমাদের ওইভাবে সহায়তা করেনি আর কিছুটা তো আসলে চাপ তৈরি হয়েছেই কিন্তু আজকের ম্যাচের শুরুতে শুরুতে যখন টস হলো এবং সাকিব টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আপনার কি মনে হয়নি যে একটু দুঃসাহসের সিদ্ধান্ত এই ধরনের ম্যাচে দুঃসাহসের সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া উপায় নাই একটা প্রথমত এমন একটা কারণ হলো পরেই একটু পরেই রোহিত শর্মাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল যে টস জিতলে উনি কী নিতেন উনি বলেছেন যে আমরা ব্যাটিংয়ে নিতাম তার মানে ব্যাটিংয়ের পুরো ফায়দাই তো তাদের পক্ষেই গেছে এবং মেন্টালি তারা ব্যাট করার জন্যই তৈরি ছিল এটা হচ্ছে ক্লেভার ক্যাপ্টেন অনেক সময় এভাবে বলে ফেলে টস হারার পরে অথবা টস জেতার পরে প্রতিপক্ষের লুজিং ক্যাপ্টেনই বলে কারণ সাকিব আল হাসান একদম রাইট ট্র্যাকে ছিলেন এই জন্য বলছি কারণ আমাদের কিন্তু এই পাওয়ার প্লের একটা ব্যাপার ছিল ইয়ে রান রেটের একটা ব্যাপার ছিল বৃষ্টির একটা মানে এই বৃষ্টিটা যে স্টপ হবে এমনও ছিল না মানে বৃষ্টিটা তো আনপ্রেডিক্টেবল সো সাকিব হোসেন তবে এই ডিলে এটা আজকে বৃষ্টির পূর্বাভাস জোরালো ছিল না আমরা টুকটাক শুনেছি যে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে অ্যাডিলেইডে ম্যাচে হয়তো ততটা প্রভাব নাও ফেলতে পারে আমাদের সহকর্মীরা আজ ছিলেন অ্যাডিলেইডে তারা জানিয়েছিলেন যে বৃষ্টি হচ্ছে আবার ঠিক দশ মিনিট পরেই একদম ঝকঝকে রোদ উঠে যাচ্ছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না আবহাওয়াটা কোন দিকে যাবে কিন্তু টসের পরে যে হাফ এন আওয়ার সময় থাকে আপনি দেখেছেন হয়তো তখনও পিচ ঢাকা ছিল কাভারে সিঙ্গেল কাভারে ছিল বলা হচ্ছিল যে এখন বৃষ্টি নেই কারণ দেখতে হয়েছে বোলিং ইউনিটে কিন্তু নতুন একদম দুইটা বোলার যারা দশটা এবং বারোটা করে ম্যাচ খেলেছেন শরিফুল ছাব্বিশটা মতন ম্যাচ খেলেছেন বাংলাদেশের একাদশে একটা পরিবর্তন আছে শরিফুলকে ইন করানো হয়েছে পেস ডিপার্টমেন্টের শক্তি বাড়ানোর জন্য আর ওপর থেকে সৌম্য সরকারকে আজকে আউট করা হয়েছে একাদশে একটা কোয়ালিটিস অফ বোলার ইউনিটের এগেনস্টে লিটন যেভাবে ব্যাটিং করেছে নাইন পয়েন্ট নাইন টু রান রেট মেনটেন করে স্ট্রাইক রান ভুবনেশ্বর সামিদের 
পিটিয়ে খেলেছে আজকে লিটন দাস যেটা আমরা দেখছিলাম শর্টস খেলেছে গ্যাপ বের করেছে তারপরে বল পিক করে সিক্স মেরেছে মেড উইকেট থেকে স্কয়ার এবং স্কয়ার লেগ এবং স্কয়ার সাইড তো একটু ছোট ছিল 56 মিটার সামথিং লাইক দ্যাট সেটা ইউটিলাইজ করেছে যেটা গুড কোয়ালিটিস অফ ব্যাটাররা ইউটিলাইজ করে কিন্তু ভুবনেশ্বর কুমার কুমার রামি হাদিয়াক পান্ডে হর্ষদীপের মতন বোলারদের এগেনস্টে ব্যাটিং করা এই উইকেটে এত ইজি না দারুণ ব্যাটিং করেছে হয়তোবা বৃষ্টি না আসলে অথবা এই ইন্টারেপ্টারটা না হলে ম্যাক্সটা যেমন এক্সাইটিং হয়েছে হয়তো ম্যাচের পেন্ডুলামটা বাংলাদেশের দিকে আসছে। আমরা দেখছিলাম যে এবারে ওয়ার্ল্ড কাপে এবারে টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপে দ্বিতীয় দ্রুততম 50 প্রথম পেস টয়নিসের আর আজ লিটন দাসের আসলে এই পরিসংখ্যান দেখতেও কিন্তু মানে একটা সুখকর ভালো অনুভূতি ভালো লাগে অবশ্যই ভালো লাগে কারণ কি বাংলাদেশ রিসেন্টলি আমাদের বাংলাদেশের প্লেয়ারদের না প্রেসারটা অনেক বেশি সমর্থকদের একটা প্রেসার আছে তারপরে সমালোচকদের একটা প্রেসার রয়েছে কারণ তারা রিপ্রেজেন্ট করে তো তাদের একটা হিউজ প্রেসার আছে প্রেসারটা ম্যাচেও আছে ইন বিটুইন ম্যাচেও আছে বাট এই সব জায়গায় প্রেসারটা এক্সিকিউট করে ভালো খেলতে গেলে গুড কোয়ালিটিস অফ প্লেয়ার হতে হয় এভরিওয়্যার দেখেন ডোমেস্টিক মানে আমি যদি বলি ডোমেস্টিক ক্রিকেটে সোয়ান যে বলগুলো চার ছয় মারে ফ্রি হিট করে আজকেও কিন্তু সেম বল হার্সদীপ যখন বোলিং করেছে দুইটা ডট বল করেছে ডট বল হয়েছে ওইগুলো কিন্তু এখানে সে ইউটিলাইজ করতে পারে প্রপার ওয়েতে ছয় মারে অথবা চার মারে যে রানগুলো বোর্ডে যে আমাদের স্ট্রাইক রেটটা বাড়িয়ে দেয় তার বোর্ড অনেক কমফোর্টেবল হয়ে যায় সো আমার কাছে মনে হয় কি যে প্রেসার একটা ডেফিনেটলি বড় একটা ফ্যাক্টর এখানে প্লে করেছে জোর ভাই আপনার মনে হচ্ছে না যে ভুবনেশ্বর মোহাম্মদ সামি হার্দিক পান্ডিয়াদের বোলিংয়ের সাথে এবার আর্শদীপ আসলে খুব ভীষণ রকমভাবে ফোকাসড এবং অসাধারণ বোলিং করছে যে কয়টা ম্যাচেই বিশেষ করে উইনিং মোমেন্টে যে দায়িত্ব নিয়ে খেলছে আর্শদীপ কিন্তু এশিয়া কাপও এত এতটা তারকা ইমেজে ছিলেন না আর্শদীপ সিং হচ্ছে তাদের লোকাল ক্রিকেট এবং আইপিএলের টপ বোলারদের একজন উইকেট থেকে মানে অ্যাডভেন্টেজ নিতে পারেন উইকেটে বল হিট করতে পারেন এবং টিপিক্যাল একটু বোলিং অ্যাকশান ওভার দ্য পিচ খুব কুইক এবং আন ইভেন যে বাউন্সটা একটা সুয়ে মানে সামির যেমন সুইং আছে বলে সিম দারুণ মুভমেন্ট করে লাইনতে বল করেন আর্শদীপ সিং এগেন্স দ্য লেফট হ্যান্ডেড অর রাইট হ্যান্ডেড দারুণ মেনটেন করে বোলিং করেন ভুবনেশ্বর কুমার যেমন সুইংটার উপরে বোলিংটা করেন আর্শদীপ কিন্তু উইকেট থেকে একটা ইরোজ একটা বাউন্স ক্যারি করেন যেটা ব্যাটারদের জন্য খুব ডিফিকাল্ট হয় তার ইকোনমি যদি দেখেন সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভ টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে দারুণ অল ওভার ইকোনমি আমি ওয়ার্ল্ড কাপে বলছি না এবং ডেথ ওভার আজকেও দেখেছেন ডেথ ওভারে কুল অ্যান্ড কাম বোলিং করেছেন একদম মানে এটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে মানে প্রেশার সিচুয়েশনে ভালো বোলিং করে ম্যাচ জেতানো বাংলাদেশের বিপক্ষে ভারতের ব্যাটিং প্রেসারে ছিল আজ এবং শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা ভীষণ রকম চ্যালেঞ্জিং হয়েছে বাংলাদেশ যদিও বা হেরেছে ভীষণ ক্লোজ রকম হারা যে কার্টেল ওভারে যখন ম্যাচ ষোলো ওভারে একশো একান্ন টার্গেট দিয়ে দিল তখনই আসলে মনে হচ্ছিল যে একটু কঠিন হয়ে গেছে যদিও বা ওয়ান এইটি ফাইভ ছিল বাংলাদেশের টার্গেট বাংলাদেশ একটা ভালো রিদামে শুরু করেছিল এখন কাট আমরা হয়তো প্রতিপক্ষ এখন ভারতের সাথে বৃষ্টিকেও বলতে হবে যেটা আগেই কিছুটা বলা হয়েছে পূর্বাভাস এবং আশঙ্কা আশঙ্কাটা সত্যি না হয়ে যদি সাকিবের আপসেট ঘটানোটা সঠিক হতো তাহলে হয়তো আজকে বাংলাদেশের জন্য পুরো বাংলাদেশের জন্য একটা অন্যরকম আনন্দের দিন হতো আর আর যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আজকে সকালেও বাংলাদেশের ম্যাচের আগে একটা সকালেও ম্যাচ ছিল জিম্বাবুয়ে নেদারল্যান্ডস এই ম্যাচটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না তবে জিম্বাবুয়ের সেমিফাইনালে খেলার কিছুটা আশা বাঁচিয়ে রাখার সুযোগ ছিল নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে কিন্তু নেদারল্যান্ড সুপার টুয়েলভে তাদের প্রথম জয় তুলে নিয়েছে জিম্বাবুয়েকে পাঁচ উইকেটে হারিয়ে সেই ম্যাচটা কেমন দেখেছেন জিম্বাবুয়ে অল থ্রু প্রথম রাউন্ড থেকে যেভাবে খেলে এসেছে এবং গত আট দশ মাস যে ধরনের ক্রিকেট খেলছে পজিটিভ ক্রিকেট খেলে এসেছে রিবিউল্ড একটা টিম তাদের এজেড প্লেয়ার অথবা এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার যেটা যদি বলি দারুণ ক্রিকেট খেলে এসেছিল বাট আজকে নেদারল্যান্ডের প্ল্যান বোলিং পারফরমেন্স ব্যাটিং এই জায়গাগুলোতে তারা আজকে হেরে গিয়েছে রাজা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেয়ার আরভিন ছিল সোন উইলিয়াম ছিল কিন্তু আজকে আমার কাছে কেন যেন ম্যাচ দেখে মনে হয়েছে তারা ওভার কনফিডেন্ট অথবা লাইটলি ম্যাচটা নিয়েছে কারণ না হলে যে চারটা বোলার যাদের নেদারল্যান্ডে যে চারটা বোলার খেলেছে তাদের বোলিং কিন্তু ডিসেন্ট বোলিং করে সেই ব্যাটিংও দারুণ ছিল মানে আর অস্ট্রেলিয়ার উইকেটে নেদারল্যান্ডের অনেকগুলো ক্রিকেটার খেলেন অনেকে মাইগ্রেন্ট করে সাউথ আফ্রিকা টিমের অনেক এক্সপার্ট ক্রিকেটারও কিন্তু এখন নেদারল্যান্ডে আছে মানে অল ওভার 
ওয়ার্ল্ড কাপে টোয়েন্টি সিক্স নেশন মানে নেশনের প্লেয়ার মাইগ্রেটেড করে বিভিন্ন টিমে খেলছে সেখানে নেদারল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডে সবচেয়ে বেশি কিন্তু আয়ারল্যান্ড অথবা নেদারল্যান্ডের প্লেয়ারদের একটা অ্যাডভেন্টেজ তারা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্রিকেট ওই ওয়েদারে ওই কন্ডিশনে খেলে খেলে অভ্যস্ত খেলে অভ্যস্ত মার্ক পিন তারপরে কালসান তারপরে ডি লি যারা বোলিং করেছে আজকে দেখবেন তারা কিন্তু অ্যাজ পার ব্যাটারদের এগেনস্টে বোলিং করেছে যেটা জিম্বাবুয়ের ব্যাটারদের জন্য খুব বেশি ডিফিকাল্ট হয়েছিল এই স্বল্প সংখ্যক রান নিয়ে যে বহু ধরনের ব্যাটার আছে নিউজিল্যান্ড নেদারল্যান্ডের সেই ধরনের ব্যাটারের এগেনস্টে এই রানটা খুব ইজি না এবং নেদারল্যান্ডের জন্য না প্রেশার কম ছিল জিম্বাবুয়ের জন্য আপনি যেটা বলছিলেন প্রেশার বেশি ছিল কারণ তারাও কিছুটা ক্যালকুলেট করেছিল যে আমরা ক্লোজ ম্যাচ খেলেছি বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানকে হারিয়েছি ওয়েস্ট মানে তাদেরও একটা ওভার কনফিডেন্সের কিছুটা জায়গা ছায়া দিয়ে ধরবে আমরা আরো কথা বলবো অবশ্যই আজকে তাসকিনের বোলিং নিয়ে অসাধারণ ইকোনমি রেটে তাসকিন বোল করেছেন আমরা সেটা নিয়েও কথা বলবো কিন্তু একটা বিরতি নিতে হচ্ছে ফ্রি হিটে কথা বলছিলাম বিশ্বকাপের ম্যাচ নিয়ে চ্যালেঞ্জিং ম্যাচ একেবারে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে ভারতের বিপক্ষে হেরেছে বাংলাদেশ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন সাবেক ক্রিকেটার হাসানুজ্জামান ঝরু আমরা কথা বলছিলাম তার সাথে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেইডে আছেন সহকর্মী মাজহারুল ইসলাম আমরা এখন যুক্ত হতে চাই মাজহারের সাথে মাজহার শুনতে পাচ্ছেন আমাকে ভারতের বিপক্ষে লড়াই করে হেরেছে বাংলাদেশ তারপরও তো হেরেছে কেমন দেখেছেন অ্যাডিলেইডে আমাদের টাইগার সমর্থকদের হতাশা হতাশার আমি যখন ম্যাচটা শেষ হলো তারপরে আমি দর্শকদের রিয়াকশন জানার জন্য আমি নিচে এসেছিলাম বা গ্যালারি থেকে বের হয়েছিলাম প্রেস বক্স থেকে এখানে আসলে শুধু ভারতের সমর্থকদের উল্লাস এবং তারা উদযাপন করছে সেখানে খুবই কিছু মানে কম আপনি গ্যালারিতে দেখেছেন যে বাংলাদেশের সমর্থকরা আসলে অনেক ভারতের সমর্থক ছিল সেখানে খুবই কম ছিল বাংলাদেশ সমর্থক এবং সে বের হওয়ার পর আমি আপনি দেখাই একটু যখন দর্শকরা বের হচ্ছেন সেখানে কিন্তু উল্লাস ছিল ভারতীয় সমর্থকদের এবং বাংলাদেশের সমর্থক অনেক কম ছিল আমি দেখতে পাচ্ছি অনেক দূরে যে অনেক বাংলাদেশি সমর্থকদের মাঝেও কিন্তু বড় উচ্ছ্বাস উদযাপন বা জয়টা উদযাপন করছে ভারতীয় সমর্থকেরা অনেক টাকা দেখতে পাচ্ছেন দূরে এবং বলতেই হচ্ছে যে বাংলাদেশের দর্শকরা হতাশ আপনি কি বললেন যে লড়াই করে হেরেছে লড়াই করে হেরেছে এর থেকে বড় কষ্টটা হচ্ছে বাংলাদেশ দল এই ম্যাচ জিততে পারলো না আসলে জয়ের খুব কাছে গিয়েছিল বাংলাদেশ দল এবং জয় পাওয়াটা উচিত ছিল এমন একটা ম্যাচ যেখানে কিনা একেবারে টি টোয়েন্টি সুলভ এমন দরকার ছিল না যে খুব আহাবরি খেলতে হবে বা দশ ওভারে একশো বিশ রান করতে হবে কিন্তু ক্লোজ ছিল ম্যাচ তার ওভার দশের নিচেও ছিল যখন কাটের ওভার হলো তো সেই ক্ষেত্রে অনেকেই বলছে যে এই ম্যাচ হারাটা দুঃখজনক অবশ্যই যেটা কিনা আমরা যদি আমাদের কেউ বলেন বিশ্লেষকদের বলেন তারাও বলবে যে এই ম্যাচটা কি বাংলাদেশের জন্য যতটা না লড়াই করার স্বস্তি তার থেকে বড় কষ্টটা হচ্ছে বাংলাদেশ দল এই ম্যাচটা এত বড় একটা সুযোগটা কাজে লাগাতে পারলো না তো এমন দর্শকদের সে কথা বলেছি আমি তারা অবশ্যই বলছেন যে বাংলাদেশ যেভাবে হেরেছে সেটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না আপনি দেখতে পাচ্ছেন দর্শক বেরিয়ে যাচ্ছে এখানে আসলে বাংলাদেশের সমর্থকরা খুবই কম অনেকেই লাস্ট ওভারের আগে বেরিয়ে গেছেন অনেকে আবার ম্যাচ শেষে তাড়াতাড়ি চলে গেছে কারণ এখানে তো উল্লাস করার মতো কিছু নেই এখন বাংলাদেশ দলের বলতেই হচ্ছে যে আসলে এখন পর্যন্ত তাদের রিয়াকশনে খুব একটা স্বস্তি নেই অনেক ভালো লাগতো তাদের মাঝার জানাচ্ছিলেন যে ভারতীয় দর্শকদের উল্লাসে আজকে এডিলেড স্টেডিয়ামের চারপাশ সেই রকম উৎসব মুখর স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশের দর্শকদের তো একটু খারাপ লাগবেই যেমন করেই হোক জয়ের প্রত্যাশা সবারই থাকে আমরা কিন্তু বাংলাদেশের বোলিংটা নিয়েও আজকে ভীষণ রকম আশাবাদী এবং ভালো লাগার মতো ব্যাপার হয়েছিল তা স্কিন যেটা বলছিলাম বিরতিতে যাবার আগে পুরো স্পেল বল বল করে মাত্র পনেরো রান দিয়েছেন আর সেই সেই জায়গায় একেবারে খরচে বোলিং করে ফেলেছেন শরীফুল চার ওভার বল করে দিয়েছেন সাতান্ন এখানে কি তফাতটা তৈরি হয়ে গেল ঝোড় ভাই তফাতটা তৈরি হয়ে গেল ইনএক্সপিরিয়েন্সের জায়গাটাতে শরীফুল এবং হাসান মাহমুদ শরীফুল ফার্স্ট ম্যাচ খেলেছে হাসান মাহমুদ কিন্তু দারুণ বোলিং করে আসছিল বা এগেনস্ট দ্য গুড কোয়ালিটিস অফ ব্যাটার এগেনস্টে আপনি যদি বোলিং করেন ভালো বোলিং করেন তাস্কিন কিন্তু প্রথম থেকেই দারুণ রিদমে ছিলেন উইকেট পাচ্ছিলেন আর্লি ব্রেক থ্রু আনছিলেন সুইং পাচ্ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান কন্ডিশানে একটা পেস বোলার যে ধরনের বোলিং করার দরকার তাস্কিন সেই ধরনের বোলিং করছিলেন বিকজ অফ তার হার্ডওয়ার্ক তার ডেডিকেশান এবং দারুণ রেসপন্স করছিল উইকেট অভিজ্ঞতা এক্সপিরিয়েন্স তো অবভিয়াসলি আছে 
শরীফুল এবং হাসান মাহমুদের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে হাসান মাহমুদও কিন্তু তাসকিনের সাথে নাইস পেয়ার একটা ডেভেলপ করছিল কিন্তু আজকে আপনি যে হাই ভলিউম অফ ব্যাটার যারা আছে তাদের এগেনস্টে খেলতে গেলে অনেক বেশি এক্সপিরিয়েন্স হওয়া দরকার আপনি তাদের যদি উইক জোনগুলোতে বল করেন তারা সাথে সাথে ইউটিলাইজ করবে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট তারা গুড বল ব্যাট বল বানিয়ে নেয় তারা তাদের মতন ব্যাটাররা কে এল রাহুল রোহিত শর্মা বিরাট কোহলি আজকে বিরাট কোহলি ইনিংসটা দেখবেন যে তাসকিনকে এক টাইপের ব্যাটিং করেছে হাসান মাহমুদকে এক টাইপের ব্যাটিং করেছে সাকিবকে এক ধরনের ব্যাটিং করেছে দিস ইজ দ্য এক্সপিরিয়েন্স মানে আমার আমার চোখে যেটা পড়েছে শরিফুল ফার্স্ট ম্যাচ লেফট হ্যান্ডেড বোলার উনি গেইস করতে কম পেরেছেন যে কখন স্লোয়ার করবেন অথবা কখন সুইং করবে সময়ের একটা দরকার আছে এবং আজকে যেটা হয়েছে তাসকিনকে কিন্তু ভালো রিদামে বোলিং করার জন্য কিন্তু আগেই শেষ করে ফেলেছে অলমোস্ট তাসকিন শেষ করে ফেলেছে যখন সাত ওভার চলছে মানে বৃষ্টির আগে পর্যন্ত তাসকিন স্পেলটা শেষ স্পেলটা শেষ করে ফেলেছে তাদের সাকিব আল হাসানও পনেরো অথবা ষোলোর মধ্যে শেষ করে ফেলেছে মেন তিনটা বোলার এক্সপিরিয়েন্স যে বোলার এই তিনটা বোলার কিন্তু অলমোস্ট ফিফটিন টু সিক্সটিনের ভিতর শেষ করেছে যেখানে মেইন বোলার মুস্তাফিজ অথবা তাসকিনও ডেট ওভারে বোলিং করতে পারত কিন্তু রান ব্লক করা অথবা আর্লি উইকেটের জন্য ইউটিলাইজ করে ফেলেছে সো পাওয়ার প্লেয়ার এতে একরকম ব্যাটাররা যেমন বোলারদের উপর অ্যাটাক করে ঠিক উইকেট হাতে থাকলে ডেট ওভারেও কিন্তু এই ধরনের ব্যাটাররা অ্যাটাক করবে এটাই স্বাভাবিক আশ্বিন লাস্ট ওভারে চোদ্দ নিয়েছেন একে হাসান মাহমুদ শরিফুলকে আঠারো ওভারে মোস্তাফিজ বোলিং করেছে উনিশ ওভারে হাসান মাহমুদ বোলিং করেছে সততে শরিফুল করেছে অল ওভার আপনি যদি দেখেন এক থেকে ছয় ওভার পর্যন্ত এগারো রানের একটা ইনিংস ছিল ওভার ছিল সেটা অনলি হাসান মাহমুদ যেটাকে চার্জ করেছে ইন ওভার টোটাল টোয়েন্টি ওভার্সের ভিতরে নয়টা দশ থেকে বারোর অধিক একটা তো চব্বিশও আছে হাসান মাহ শরিফুলকে নিয়েছে কে এল রাহুল সো এই ওভারগুলা টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে একটা ডিসেন্ট রান না আরও রানের মাত্রাটা এত জায়গা এমন একটা জায়গায় নিয়ে যায় যে আমরা যেমন বাংলাদেশি ব্যাটাররা কিন্তু তিনটা দ্যাট মিন্স দারুণ ব্যাটিংও যাচ্ছিল সো আমার কাছে তাসকিনের সাথে যদি কম্পেয়ার করেন মানে আওয়ার বয়েস শরিফুল ইবাদত অথবা হাসান মাহমুদ এই ধরনের পেস বোলারদের সময় লাগবে অ্যাব্রটে মানে কোন সিচুয়েশানে কেমন বোলিং করতে হবে কারণ ইনারা কিন্তু অভ্যস্ত আমাদের লোকাল ক্রিকেট খেলে আমাদের দেশে ক্রিকেট খেলে তা সো এই ধরনের উইকেটে এই ধরনের ব্যাটার হতে পারে জিম্বাবুয়ে অথবা আয়ারল্যান্ড অথবা যারা একটু নন গ্রেডেড তাদের ব্যাটারদের এগেনস্টে কিন্তু বোলিং ভালো করা সম্ভব বাট যদি বেটার কোয়ালিটির ব্যাটারদের এগেনস্টে আপনার অনেক বেশি আরও আরও বেশি আপনাকে অ্যাকুরেট হতে হবে সুইং লাগবে ভেরিয়েশান লাগবে অনেক যেটা আমাদের রাজ্য মানে একদমই এই দুই ক্রিকেটার এখনো হয়তো অতটা রপ্ত করতে পারেনি তারপরও হাসান মাহমুদের বোলিংটা এবার পারফরমেন্সটা এবার ওয়ার্ল্ড কাপের পারফরমেন্সটা অনেক বেশি ভালো যেটা পরবর্তীর জন্য আমাদের কিছুটা নিশ্চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে আমাদের টিম ম্যানেজমেন্টকে বিরাট কোহলি অ্যাজ ইউজুয়াল খুব ভালো ব্যাটিং করেছেন এবং আজও তার নট আউট সিক্সটি প্লাস রানের একটা ইনিংস আর এর আগে এর আগের শোতে আপনার সাথে বলছিলাম যে কে এল রাহুল রান পাচ্ছেন না আপনি বলেছিলেন যে যে কোনো দিন এই ধরনের প্লেয়ার আসলে এমনভাবে কামবাক করতে পারেন যে যেটা অন্য সময়ের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ানক ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে প্রতিপক্ষের জন্য আজ কিন্তু সেরকমই একটা ঘটনা ঘটলো কে এল রাহুল প্রথম ফিফটিটাই নিলেন এবার ওয়ার্ল্ড কাপে এবং সেটা বাংলাদেশের বিপক্ষে ইন্ডিয়ার কে এল রাহুল জজ বাটলার ইংল্যান্ডের মনে হয় আমরা হোমওয়ার্ক করার কথা বলা হয় যে সূর্যকুমার যাদবের কথা বলা হচ্ছে বিরাট কোহলির কথা বলা হচ্ছে রোহিত শর্মা তাদের ধরে ধরে যেটা হয় যে ভিডিও অ্যানালাইসিস কিংবা তাদের খেলা বিশ্লেষণ করে তাদের বিপক্ষে যে প্রস্তুতিটা হয়তো এতটা কি সূর্যকুমার যাদবের জন্য হয়তো বেশি না হয়েছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কিংবা সব দেশই নিয়ে থাকে প্ল্যান একটা বিষয় তো আছে তার বাস্তবায়নটাও করতে হবে কিন্তু কে এল রাহুল আজকে যে ব্যাটিংটা করেছে একদম প্রপার ক্রিকেটিং শর্টস খেলেছে একটাই মাত্র উনি ইম্প্রোভাইজ করেছেন যেটাতে উনি আউট হয়েছেন সো আদারওয়াইজ উনি কিন্তু প্রপারলি মানে পাওয়ার প্লেয়ার যে ইউটিলাইজটা রোহিত শর্মার সাথে দাউন এবং স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট উনি ডায়াগোনালি ব্যাট আনলেও যেহেতু স্কোয়ারটা অ্যাডিলেডের স্কোয়ারটা একটু ছোট ফিফটি সিক্স মিটার একদিকে একদিকে হয়তো বা সিক্সটিন ফিফটি নাইন অথবা সামথিং লাইক দ্যাট বাট উনার ফুটওয়ার্ক অথবা ওনার বডি ব্যালেন্স মেনটেন করে আমাদের বোলারদের উপর অ্যাটাক করে উনি রানটা করেছেন এবং প্রপার ক্রিকেট খেলে উনি রান করেছেন উনি যে ব্যাটিংটা করে শেষ করেছেন তারপরেই কিন্তু আবার 
विराट कोहली ओ फ्लोते क्योंकि बैटिंग कर गए टिल टू एंड विराट कोहलि जो थार्टी वन फर्टी वन छो तक तर स्ट्राइक रेट छो वन टोटी टू से फर्टी वन फोर्टी फाइव पॉइंट फोरे जे शेष कर पेयर एक खूब इम्पोर्टेंट जिन ये बैटारा तरपे बोलिंगर एगेंस्टे एत बेसि क्योंकुलेटिव बैटिंग कर सुरैया कुमार यादव विराट कोहलि देखें विराट कोहलि सिक्सटी फोर कर फर्टी वन क्यों आठटा चार एक छय दैट मीस उन्नी एयारे खूब एक बस खेलें रिक्स नी एवं सुरैया कुमार यादव जो आस सिक्सटीन थार्टिर एक कैमिओ इनिंगस खेले सो मैंने अनेक क्योंकुलेटिव तरह हार्दिया पांडे आ छय पाँच कर सो हम बोलारा क्योंकि आज के डिमेंडास बोलिंग कर शरीफुल आदब हासान महमूद के अटैक कर ले समय ना कि करारे ना मैं फ्री शर्ट्स थकते ही पे बाट तर एक्सिटे और डेभलप कर एरिया रही है से जेटा कर ले इंडिया पाकिस्तान अथवा अस्ट्रेलियार ये बैटर एगेंस्टे एब्रटे अनेक भलो क्रिकेट खेलते विराट कोहलि आज के मैचे एक ही साथ रेकर्डो कर फेले तो अपनारा सबाई जानें से बारे वार्ल्ड कपे सर्वोच्च रान संग्राहक और टी टोटी जो भूल ना करी महिला जय बर्धन के टपके ग विराट कोहल रेकर्ड और विराट कोहलि स्टैट जगह आगू तो अन्न मात्रा नहीं गए क्योंकि विराट कोहलर बैटिंग जेटा सेम एक आर्टर पर्या नहीं गे तरह बैटिंग अलवेज आई काचिंग यांग क्रिकेटर अथवा जे जे टीम ही प्ले मान जारपोनेंट थकुक तरह बैटिंग इन द मिडल एक कम्पिटन है बाट आफ्टर द मैच ताओ क्यों तो भिडियो देखे तरह बैटिंग एनजय करार चेषा कर हुएन इज इन द फिल्ड दैट अल ओवर तर फिल्डिंग देखें तर बैटिंग देखें मैं एत इनवल्वमेंट आपनी शुद्ध मैं जेटा देखी से जो तरह अपोनेंट मैं स्ट्राइक रोटे जे जे आपोनेंट सैडे अपोजिट सैडे से जो को भलो शर्ट्स खेले तक तर एक्सप्रेशन देखें मैं टीम सपोर्ट करते हैं कि भाव से विराट कोहलर का जाना जाए जखनी देखें सोया कुमार एक एक्सट्राअर्डिनारि शर्ट्स खेले जेटा उन्नी खेलें ना तक ही क्यों जखनी जाए क्रस कर तक क्योंकि तरह एक्सप्रेशन देखने बोलते जो एक बीस ओवर पर्त मैं एक एक बीस बल पर्त उन्नी थे सब समय इनवल्व थकें जो एक पेशादार क्रिकेटर दारूण एक उदाहरण दल तो सब समय भीषण रकम क्च दीचे भारतीय दल तो कल के एक गुरुतपूर्ण मैच रही है पाकिस्तान और साउथ अफ्रिका ग्रुप टू ते मैच गुरुतपूर्ण पाकिस्तान आशा आसल ओई भाव नाई तब तरगे जो बोलते चाची जो पॉइंट टेबिले ग्रुप टू ते इंडिया टपे चले गए साउथ अफ्रिका तरह तरह बांगलेश बी तीन दल जेहतु जिम्बाबुए नेदारलैंडस सूझ नहीं नेदारलैंड सुपार टुएल्व एक मैच जेतार सूझ पे आज के जिम्बाबुए का हरान बांगलेश एकटूखानी बैकफुट पड़े गे प्रत्याशा छो जो उच्छासा अथवा प्रत्याशा बांगलेश खेलते परे सेमिफाइनल से आशा ड़े देा जाना जैक जा बृष्टि एकटूखानी बसि रान दिए देवा और एक बसि रान करते नारा अफसोस सबशेष हल एक चालेजिंग मैच खेले बांगलेश हर से कल के मैच कि आनी कि एखो सूझ देखें पाकिस्तान पिछने थे पाकिस्तान क्योंकि मैच साउथ अफ्रिकार साथेर तरा दुई पॉइंट आज साउथ अफ्रिका क्योंकि पाँच पॉइंट नहीं आज साउथ अफ्रिकार नेक्स्ट मैच पाकिस्तान और नेदारलैंड एखे जो क्योंकुलेट कर साउथ अफ्रिकार साथ पाकिस्तान मैच जीते चार हो जाए साउथ अफ्रिकार आज पाँच बांगलेश पाकिस्तान मैच आखने जितले क्या छय इंडिया आज छय साउथ अफ्रिका आचे पाचे मैच साउथ अफ्रिकार नेदारलैंडर सी शक्तर विचारे जी अपनी देखें पाकिस्तान और नेदारलैंड पाकिस्तान जदि साउथ अफ्रिकार साथ जेते साउथ अफ्रिकार एक मैच आज है नेदारलैंडे से रखते साउथ अफ्रिका जितने तक क्योंकि सात हो जाए सो पॉइंट टेबिले विवेचन आगे मैं पाकिस्तान के स्टेट आगे दुईटा मैच जेतार चिंता करते हैं अदारवैज साउथ अफ्रिकार चिंता करते कारण पाकिस्तान साथ अफ्रिक मैं नेक्स्ट मैच हमारे पाकिस्तान साथेश एखे जितने चारे चले जाए पाकिस्तान साउथ अफ्रिकार साथ चले जाए पॉइंट अचिव हो चार से जी साउथ अफ्रिका पाकिस्तान साथ हर जाए क्योंकि अब छय चले आसने एकटू जटिल समीकरण आज 
সাউথ আফ্রিকা বা নেদারল্যান্ডের সাথে সমীকরণ অনেক জটিল হবে ভারত সেমিফাইনাল মানে তো মনে না কোয়ালিফায়ার কোয়ালিফায়ার দুইটা টিম সেটা হচ্ছে একটা নিউজিল্যান্ড পসিবিলিটি অনেক বেশি এবং ইন্ডিয়া পসিবিলিটি ইন্ডিয়া নেক্সট ম্যাচ জিম্বাবুয়ের সাথে ধন্যবাদ <laughs> 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 <laughs>